रहने दे जाओ कैसे लगे इंसान को जब वो हर रोज बदल जाए कभी लड़का बन जाए तो कभी लड़का कभी कोई बुरा शख्स तो कभी कोई बच्चा बन जाए मूवी का मेन कैरेक्टर जिन नाम का एक लड़का है जिसका कोई एक फेस नहीं है बल्कि वो चेंज होता रहता है और वो अपनी स्टोरी को हमारे सामने एक्सप्लेन कर रहा है वो कहता है की जब वो सो उठता है तब वो एक नया इंसान बन जाता है कभी वो कोई बुरा शख्स बन जाता है कभी बच्चा कभी कोई जवान लड़की या कभी कोई लड़का उसकी बॉडी उसकी पहचान उसका फेस सब कुछ चेंज हो जाता है यहाँ तक की वो फॉरिनर भी बन जाता है इसके साथ साथ उसकी आवाज और उसकी आई साइड भी तब्दील हो जाती है इट्स मीन उसे जो भी बॉडी मिलती थी उसकी बॉडी के पार्ट्स एज के अकॉर्डिंग बन जाते थे यही वजह है कि वो अपने पास अलग अलग आई साइड के ग्लासेस अलग अलग साइज के जूते और हर जेंडर के कपड़े रखता था फिर वो बताता है कि उसका प्रोफेशन फर्नीचर डिजाइनिंग है सबसे पहले वो फर्नीचर के डिजाइन अपने हाथों से खुद बनाता था और उसके बाद खुद ही फर्नीचर तैयार भी करता था जिन हालात से वो गुजर रहा था अब वो उसका आधी हो चुका था क्यूँकी वो नहीं जानता था की वो नॉर्मल हालत में कैसे आएगा वो अपने सारे काम ऑनलाइन ही करता था क्यूँकी इंटरनेट पर लाइव आने की जरूरत नहीं पड़ती उसके इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ दो लोग ही जानते थे एक उसकी मदर और दूसरा उसका एक फ्रेंड सेंग था फिर सेंग दिखाया जाता है और वो भी जिनके साथ फर्नीचर का काम करता था असल में फर्नीचर डिजाइनिंग के अलावा जो बाकी के मामला थे जिसमें कस्टमर डीलिंग शामिल है वो इस तरह के मामला को देखता था एक दिन सेंग जिनके घर आता है और उसे कहता है कि आज तुम एक हैंडसम इंसान बने हुए हो तो चलो हम आउटिंग के लिए बाहर चलते हैं वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं जिन्हें एक लड़की के साथ सो रहा होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है की वो एक बुढ़ा शख्स बन गया उसने अपने सारे फेसेस के वीडियो एक लैपटॉप में कैप्चर होते हैं वो बताता है कि जब वो फॉरेनर बनता है तब वो अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल सकता बल्कि वो जो भी फॉरेनर बनता है जिनमें जापानीज चाइनीज तो वो उन्हीं की लैंग्वेज बोलता है जबकि उसने कभी वो सीखी भी नहीं होती इस बदलती हुई आइडेंटिटी की वजह से उसे ना तो कभी कोई अच्छा लगा और ना ही कभी उसने किसी ऐसी प्यार किया और इस बॉडी चेंजिंग की स्टार्टिंग आज ऐसी तकरीबन बारह साल पहले हुई थी जब जिन अठारह साल का था फिर उसके पास का एक सीन दिखाया जाता है की जब वो सोकर उठता है वो खुद को मिरर में देखता है तब वो एक अजीब इंसान बन चुका होता है जिसे देखकर वो काफी डर भी जाता है फिर वो अपनी मदर के पास जाकर ये सब बताता है और वो सुनकर काफी हैरान हो जाती है लेकिन किसी तरह वो उसे संभाल लेती हैं और उसे सॉरी बोलती हैं, जिन बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता था और यही वजह थी कि उसे स्कूल को भी लीव करना पड़ता है एक तरफ जब उसकी एज के सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे तो दूसरी तरफ वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने में बिजी रहा एक दिन सेंग जिनके घर कुछ सामान लेकर जाता है तब एक मिडल एज लेडी दरवाजा खोलती है और वो सेंग को खाना ऑफर करती है सेंग समझता है कि शायद ये जिनकी मदर है लेकिन फौरन वहाँ पर जिनकी असल मदर आ जाती है तब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जिन है वो काफी हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है फिर वो रियलिटी जानने के लिए जिन के बारे में कुछ सवाल उस लेडी से पूछता है ऐसी बातें पूछता है जो सिर्फ जिन को ही पता थी जिस पर वो लेडी सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ठीक देती है इसे देख सेंग काफी हैरान हो जाता है और उस पर हंसना शुरू कर देता है इस इंसिडेंट के बाद सेंग हर रोज जिन के घर आता था और जिन एक नया इंसान ही बना होता था वो दोनों बातें करते थे और हमेशा हंसते ही रहते थे एक दिन जब जिन लड़की बना हुआ था तब सेंग और जिन एक बार में ड्रिंक करने जाते हैं वहाँ पर सेंग उससे पूछता है कि हम दोनों तकरीबन पंद्रह सालों से फ्रेंड हैं और तुम एक लड़के थे जो कि आज एक लड़की बने हो तो क्या तुम लड़की की बॉडी में मेरी क्लोज आ सकते हो ये सुनकर जिन बिल्कुल अपोजिट आंसर देता है वो उसे कहता है की तुम खुद आरोप कंट्रोल करो अगले दिन वो दोनों फिर मिलते हैं और अब जिन एक लड़का बना होता है सेंग उसे बताता है की सेंग जिस कंपनी में काम करता है उसका ऑनर जिन के डिजाइन को चोरी कर रहा है ये सुनकर जिन को एक आइडिया आता है और इस आइडिया को यूज करके वो खुद की एक कंपनी बनाने का डिसीजन लेते हैं और उस कंपनी का नाम वो ए एल एक्स चूज करते हैं उसी वक्त वो लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि जिन फर्नीचर के डिजाइन बनाएगा और सेंग लोगों को हायर करके उन्हें सेल आउट करेगा पहले जिन सिर्फ फर्नीचर मेकर होता है लेकिन अब वो फर्नीचर मेकर और सप्लायर दोनों बन जाता है फिर एक दिन जिन फर्नीचर शॉप पर जाता है और वहाँ पर वो कुछ नोब देख रहा होता है इसी दौरान एक सो नाम की लड़की उसे देख रही होती है वो लड़की सो उसी शॉप की वर्कर होती है वो जिनसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए जिस पर वो कहता है कि मुझे एक ऐसे चेयर चाहिए जिस पर बैठकर मुझे ऐसा फील हो कि मैं घोड़े पर सवार हूँ ये सुनकर वो उसे ए नाम की एक वेबसाइट दिखाती है और कहती है की यहाँ तुम्हे सब कुछ बेस्ट मिल जाएगा जिसका मतलब ये होता है की वो जिनको उसी की बनाई हुई वेबसाइट सजेस्ट करती है जिन उससे पूछता है की क्या ये बात अलाव है किसी दूसरे के सामान की तारीफ करना और फ्री में एडवर्टाइज 
इन्वेस्टमेंट करना ये सुनकर सू हंसने लगती है उस दिन के बाद जिन हर रोज सू को देखने उस शॉप पर जाता था और अलग अलग फेसेस होने की वजह से सू कभी पहचान ही नहीं सकी कि वो जिन है आहिस्ता आहिस्ता जिन को सू बहुत अच्छे लगने लगती है और उसे उससे प्यार हो जाता है जिनके पास सू की शॉप के बहुत सारी विजिटिंग कार्ड जमा हो जाते हैं और वो अलग अलग कस्टमर बन के वहाँ पर जाता है एक दिन जब एक हैंडसम लड़का बना होता है तब वो सू की शॉप पर जाकर कुछ परचेजिंग करता है और किसी न किसी तरह वो सू को डिनर पर जाने के लिए ऑफर करता है लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है जिस पर जिनों से कहता है कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए उसने बहुत प्रैक्टिस की है और जिन की सिंसियरिटी नेचर को देख कर वो हाँ कर देती है लेकिन जिन रेस्टोरेंट से खाना परचेज करके सू को अपनी फर्नीचर बनाने वाली जगह पर लेकर जाता है लेकिन वो वहाँ जाने से इनकार कर देती है जिस जिनों से कहता है की ये लो मेरा सेक्रेटरी नंबर मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हे कुछ भी गलत लगे तो तुम इसकी कम्प्लेन भी कर सकती हो फिर वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पहुँच कर समझ जाती है की ये ए फैक्ट्री है क्यूँकी वहाँ के लोग ए फर्नीचर को बहुत लाइक करते थे वो दोनों डिनर करते हैं और उसके बाद जिन सू को उसके घर पर ड्रॉप कराता है फिर वो अगले दिन दोबारा मिलने का प्लान बनाते हैं लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर जिन सो गया तो वो बदल जाएगा जिसको देखकर वो हर घंटे का अलार्म लगाता है जिससे कि उसे नींद ना आए और साथ ही वो खुद को दूसरे कामों में बिजी करने की कोशिश करता है कि उसका दिल बहला रहे अगले दिन वो दोनों मिलते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं सो उसे पूछती है कि तुम ए में क्या काम करते हो तो वो कहता है मैं फर्नीचर डिजाइनर हूँ तभी सेंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उसे देख कर जाते हैं इसके बाद सो और सेंग अपने अपने घर चले जाते हैं और जिन वही पर बैठ काम करना शुरू कर देता है और खुद को जगा रखने की कोशिश करता है अगले दिन वो दोबारा मिलते फिर हम देखते हैं कि जिन कई दिनों से सोया नहीं होता और नींद की वजह से पिछली रात जब वो सू को बस में ड्रॉप करने जा रहा होता है तब वो बस में ही सो जाता है जब बस अपने स्टेशन पर उतरती है तब उसकी आंख खुलती है और वो नोटिस करता है कि अब वो एक मिडिल एज इंसान बन चुका स्टेशन पर पहुँच वो देखता है की सो उसका वेट कर रही है और वो वहाँ पर होने के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा सकता था क्यूँकी अब वो एक आदमी बन चुका था जो की एक हैंडसम लड़का था और सो उसे देख घबरा जाएगी इतनी ही देर में सो के पास उसकी बॉस की कॉल आती है और वो वहाँ से चली जाती है वो जिनको काफी कॉल्स करती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता और उसे एक सॉरी का मैसेज ड्रॉप करता है यहाँ पर जिन समझ जाता है कि उसकी ब्यूटीफुल लाइफ की एंडिंग हो चुकी सू का रिप्लाई आता है वो कहती है कि तुम कहाँ हो मैंने तुम्हारा बस स्टैंड पर बहुत वेट किया जिन डिसाइड करता है की वो सू को ऐसे ही बगैर बताए नहीं छोड़ देगा बल्कि वो सारी रियालिटी उसे बता देगा अगले दिन जिन एक लड़की बना होता है और वो सू को कहता है की वो मेरे साथ चले वो कहती है की मैं जिनके बारे में सब कुछ जानती हूँ वो उसे लेकर अपनी फर्नीचर फैक्ट्री में आती है और जिन उसे अपनी सारी वीडियोस दिखाता है उसकी अलग अलग फेसेस की सारी वीडियोस सू के सामने रिवील हो जाती है वो सू को ये भी बताता है कि वो एक लड़का है और जब वो सोकर उठता है तब उसका जेंडर चेंज हो चुका होता है और इतने दिन के साथ इतने दिन से ही वो जिसके साथ घूम फिर रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो जिन है सू को इस बात आरोप बिलीफ नहीं होता और वो वहाँ ऐसी चली जाती है काफी दिन गुजर जाने के बाद भी सू जिन को नहीं भूल रही थी वो हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती है और फिर एक दिन वो उसकी फैक्ट्री में उससे मिलने जाती है तब जिन एक जापानीज लेडी बना होता है और वो सू को अंदर आने को कहता है सू उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई ही मुझे लाइक करते हो अगर हाँ तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी और वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ और तुम्हें अपनी आंखों से चेंज होता देखना चाहती हूँ सोते वक्त सू जिन से पूछती है की ये सब कुछ कब ऐसी हो रहा है तब जिन उसके सामने अपनी सारी कहानी एक्सप्लेन कर देता है और इसी दौरान सू को जिनकी असल एज जो की ट्वेंटी थी पता चल जाती है और सेम एज सू की भी थी फिर सू से पूछती है की तुमने मुझे ही चूज क्यूँ किया जिन उसे बताता है कि मैंने अपने इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था और इन सब का आदि भी हो चुका था लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं जिन वहाँ आ जाता है जो एक एक हैंडसम लड़का बन चुका होता है यानी अब वो चेंज हो चुका था जिन काफी खुश हो जाता है की सो सब कुछ जाने के बाद भी उसके साथ है इसके बाद वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते थे और हमेशा साथ रहते वो दोनों एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे अगले दिन सो जिनकी नेट पर एक टैटू बनवाती है जिससे कि ये पहचान हो सके कि वो जिन ही है एक रात जिन को सू के साथ एक पार्टी पर जाना था लेकिन वो एक बुरी औरत बना हुआ था वो सोने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती पार्टी में सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ आए थे लेकिन सू बिल्कुल अकेली थी सब लोग सू के पार्टनर को देखना चाहते थे और वो उससे पूछते है की वो कहाँ पर है क्यूँकी सब ने सू को अलग अलग इंसानों के साथ देख रखा था तभी पार्टी में एक लड़का सू का उसी तरह हाथ पकड़ता है जिस तरह की जिन ने उसे कहा था की वो पहचान ले की वो जिन ही
वो एक लड़की बना होता है और वो सू को अपनी मदर के साथ मिलवाने लेकर जाता है जिनकी मदर सू को थैंक्स कहती है कि वो उसके बेटे के साथ है फिर सुबह को जिन खुद से सवाल करता है कि क्या सू शादी के लिए एग्री हो जाएगी क्या मुझे उससे शादी के लिए पूछना चाहिए और कई डेज वो अपनी वेडिंग रिंग बनवाने में ही स्पेंड कर दे सू डॉक्टर ऐसी बात कर रही होती है वो अपनी कंडीशन और जिनके चेंज होने की सारी बात बता देती है डॉक्टर सू को टेंशन और डिप्रेशन की मेडिसिन रेकमेंड करता है और अब जिन्हें खूबसूरत लड़का बना होता है सो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत अच्छा लगता है और दिल ये कहता है कि ये वक्त कभी गुजरे ही ना और मेरी विश है कि तुम भी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाओ फिर वो सोसे पूछता है कि क्या वो मुझसे शादी करेगी जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती फिर वो उसे उसके घर पर ड्रॉप करने जा रहा होता है और रास्ते में भी वो सोसे पूछता है कि क्या वो मुझसे शादी करेगी सो उसे गाड़ी रोकने का कहती है सो उसे कहती है की शादी कोई आम चीज नहीं है मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी की एक ऐसा लड़का है जो हर रोज चेंज हो जाता है उसकी बातें सुनकर जिन उसे कहता है की जब मैं तुम दूर जाता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता सो कहती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो तुम्हारी पहचान क्या है मिरर में आज तुम्हारा फेस कुछ है और कल कुछ और तुम्हें तो अपनी ही पहचान नहीं है और तुम्हें तो ये डिसाइड करने में भी काफी टाइम लग जाता है कि मैं आज कौन सा ड्रेस पहनूं कौन से जूते पहनूं और कौन से आई साइड का ग्लासेस लगाऊ वो कहती है की मैं ही बड़ी मुश्किल ऐसी इस बात को समझती हूँ की यही जिन है तो फिर मैं बाकी लोगों को कैसे बता सकूंगी की आखिर में यही जिन है और जिन सू की परेशानी को समझ जाता है सू गाड़ी में आती है और अपनी टेंशन पिल्स है। फिर सो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और जिन भी वहाँ पर आ जाता है तब जिन को पता चलता है कि सू डिप्रेस्ड पिल ले रही है और ज्यादा डोज होने की वजह से वो बीमार हो गई है वो सू के सेल फोन पर डॉक्टर के साथ होने वाली कन्वर्सेशन को सुन लेता है और उसे इस बात का रियलाइज हो जाता है कि सू की ये हालत उसी की वजह ऐसी अगले दिन वो एक लड़की बना होता है और अपनी मदर के साथ होता है और उसकी मदर उसे एक हकीकत बताती है वो कहती है जिन बिल्कुल अपने फादर जैसा है उसके फादर को भी यही बीमारी थी वो भी चेंज हो जाती थी और उनकी वजह से वो भी स्ट्रेस की मरीज बन गई थी अपने वाइफ की हालत देखकर जिनके फादर वहाँ से गायब हो जाते ताकि उसकी वाइफ को ये परेशानी ना हो सके ये बातें सुनकर जिन भी ये डिसाइड करता है कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए वो दोनों शाम को मिलते हैं और कुछ वॉक करने के बाद जिन उसे कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए ये कहते ही वो वहाँ ऐसी चला जाता है ब्रेकअप होने ऐसी पहले जिन ने सू को एक चेयर बना दी थी और उस चेयर को देख कर, और जिन को याद करके सू रोती रहती है दस महीने गुजर जाते हैं और अब सू बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है एक दिन सू की बॉस उसे एक वेबसाइट पर एक मशहूर डिजाइनर की पिक्स दिखा रही होती है जिसे देखकर कर सू समझ जाती है कि ये जिनके ही डिजाइन है उसकी बॉस सू को कहती है कि ये डिजाइन बहुत खूबसूरत है और तुम्हें इसको हमारे लिए बनवाना होगा फिर उसे ख्याल आता है कि अब तक वो लोगों के बारे में ही सोच रही थी की लोग क्या कहेंगे लेकिन असल में वो खुद भी जिनके बगैर नहीं रह रही थी और उसके साथ ही वो उसे ढूंढने का डिसीजन लेती है जिनको दिखाया जाता है जो की जिक्र पब्लिक में एज अ डिजाइनर काम कर रहा होता है और वो उसी लोकेशन का एक पर्सन बना हुआ था और लैंग्वेज भी वहाँ की ही बोल रहा था दूसरी तरफ सो जिन का एड्रेस मालूम करके वहाँ पर जाती है लेकिन जिन उसे कहता है कि यहाँ पर जिन नाम का कोई भी शख्स नहीं रहता जिस पर वो कहती है कि मैं मामा स्टूडियो से कोरिया से यहाँ पर आई हूँ जो कि एक बहुत ही बड़ी फर्नीचर मार्केट है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है की उसे अंदर आने दे अंदर जाते ही वो उस आदमी के अलग अलग ड्रेसेस अलग अलग जूते और वही फर्नीचर जो जिन बनाता था वो देखती है वो कहती है की मेरी कंपनी को तुम्हारे डिजाइन बहुत पसंद है इसी मकसद के लिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसके साथ ही वो कहती है कि जिन अब बस कर तो अब मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहती हूँ जिन उसे कहता है कि तुम दोबारा बीमार हो जाओगे वो कहती है कि उस बीमारी से ज्यादा ये दर्दनाक लाइफ है जो मैं जी रही हूँ और वो जिन को सॉरी कहती है साथ में वो दोनों वॉक पर चले जाते हैं वो उसे बताती है कि एक दिन उसने जिन को चेंज होते हुए देख लिया था जिसकी वजह से वो काफी डर गई थी और उसने खुद को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो खुद को नहीं समझा सकता और वो कहती है कि मैं ये समझ गई हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और अब सो खुद जिन से शादी के लिए पूछती है और जिन उसे वही बनवाई हुई रिंग पहनाता है और यहाँ पर उन दोनों की लाइफ और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है